friends it's another day another walk and another episode of walk the talk it is only natural that today my thoughts are crowded with the war erupting in the middle east the ukraine war is still on and disrupting the entire supply chain and the economies of the world and now this has happened these wars have the potential to turn into the third world war let us see how it goes देखा जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोई ढंग से लड़ाई हुई नहीं उसके बाद लड़ाई में पॉलिटिक्स ज़्यादा आ गई लड़ाई कम हो गई और इसीलिए तब से सारी वॉर जो है वो स्टील बेट पर ख़त्म होती हैं दे आर लाइक ब्लीडिंग ओपन वूड्स पोस्टपोन कर देते हैं मैटर को इश्यूज को तो क्लोजर नहीं होता और जब क्लोजर नहीं होता तो वो सालों चलता रहता है आप देख लीजिए अफगानिस्तान में क्या हुआ इस समय यूक्रेन में हो रहा है मिडल ईस्ट तो खैर चल ही रहा है इंडिया पाकिस्तान भी चल रहा है अगर लड़ाई पुराने तरीके से होती जहाँ हारने वाला अपने घुटनों पर आ जाए और दूसरे को मान ले अपना राजा तब लड़ाई क्लोज होती है वो हमने अब बंद कर दिया लड़ाई और पॉलिटिक्स में सिर्फ इतना फ़र्क है अगर मैं आपके सीने में चाकू मारूं सामने से तो वो लड़ाई है और अगर आपके पीठ में चाकू मार दूं तो वो पॉलिटिक्स है तो आज जो चल रहा है वो पॉलिटिक्स है और हम बड़े चटखारे लेके जियो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स और इसी में लगे रहते हैं क्योंकि अगर लड़ना पड़े तो हम फ्रंट पर जाने को तैयार नहीं हैं पर लड़ाई की बातें करना और जियो खेलना बड़ा आसान है मेरा ये विचार है कि किसी भी सोसाइटी या कंट्री की लाइफ में हर सेकेंड जनरेशन में एक लड़ाई ज़रूर होनी चाहिए जिससे आदमी में इनफ इनसिक्योरिटी रहे काम करने की और उस लड़ाई में डेड वर्ड इज़ चॉप्ड ऑफ करप्शन इज रिमूव्ड अ फ्रेश स्टार्ट टेक्स प्लेस अभी क्या होता है कि हम लोग एक करप्ट सिस्टम को पीटे चले जा रहे हैं मेरे सत्तर साल निकल गए ज़िंदगी के उसी सिस्टम को ढोते हुए ये जानते हुए कि इसमें इतनी गंदगी है उसका बस एक ही रास्ता है कि आप उस गंदगी में जितना दूर रह सके रहें और दैट इज़ नॉट ए सोल्यूशन आपने टाइम पास किया और ये ज़िंदगी निकल गई ये भी नहीं वॉर भी सोल्यूशन नहीं है क्योंकि वो रीबिल्ड होगा फिर करप्ट हो जाएगा फिर रीबिल्ड होगा अगर आप देखें तो कोई भी डायनेस्टी या कोई भी सिस्टम आइडियलिज्म से शुरू होता है पीक पे पहुंचता है और फिर सड़ जाता है एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैज अ शेल्फ लाइफ एंड इन माय व्यू अगर अपन कंट्रीज को देखें और हिस्ट्री देखें ह्यूमन हिस्ट्री कोई भी डायनेस्टी 80 से 120 साल चलती है पहला राजा आता है वो अपने वेलर से एक साम्राज्य बनाता है उसका लड़का उसके अंडर ट्रेन होता है इसलिए वो भी उसको एक्सपेंड करता है थर्ड लड़के ने वो स्ट्रगल देखा नहीं तो वो जो है उसको किसी तरह से खींचता है और जो फोर्थ जनरेशन आती है दैट इज़ टोटली डिवॉश फिर वह याशी करता है और सब कुछ लुटा देता है और फिर कोई दूसरा राजा आके उसको हरा देता है दैट इज़ हाउ द वर्ल्ड गोज ऑन आई थिंक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुए भी पिचहत्तर साल हो गए हैं नाउ वी आर एंटरिंग दैट फेस जबकि डेड वोड को चॉप ऑफ करने के लिए और सिस्टम्स को रीसेट करने के लिए लड़ाइयाँ होंगी दिस इज नेचुरल कोर्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड डेवलपमेंट ये किसी कारण से नहीं होगी ये तो प्रकृति का नियम है शिवा की फिलासफी यही है क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन एंड देन क्रिएशन अगेन But we are always very scared of destruction. But all creations ultimately lead to destruction, and that is what we are heading towards. It a bomb बना लिया सब बना लिया अब उसका use करने का या वो नहीं तो किसी और तरह से destroy करने का time आ गया है देखिए क्या होता है इस बारे में मेरे को कुछ और विचार आए तो मैं आपसे share करूँगा पर आपके विचार क्या हैं वो अगर आप बताएं तो 
आगे चर्चा हो सकती है थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गुड बाय